哈喽，我是黑白，我现在在上海外滩。以前老听别人说啊，上海这个地方有一个万国建筑群，但是究竟长啥样呢？我们今天一起来看一下。我现在手指的那个方向呢，就是外滩了。那边可以看到东方明珠。看，时尚，给我买一个吧，我给你买个锤子。这个地方呢，就是上海的中山东一路，沿着东一路这一条，可以看到很多。各式各样、造型不同的建筑，这里就是上海的万国建筑群。万国建筑群分布在上海的外滩边上，北起外白渡桥，南至金陵东路，全长四公里。这些建筑群风格迥异，各不相同，有英国古典式、法国古典式、巴洛克式、古罗马式、中西混合式等各种风格的大厦。著名的大厦有上海总会大楼、海关大楼、汇丰银行大楼、亚细亚大楼、台湾银行大楼、和平饭店等等。明明这些建筑只有五十多座，那为什么会被称为万国建筑群呢？上个世纪末，外滩这一带被划为租界，这些建筑群大都是那个时期建造的。这里的万国指的不是一万个国家。因为它这一片的建筑汇聚了不同时期、不同风格、不同国家的建筑形式，具有历史和文化的价值，而且这里曾是上海外滩最繁华的商业区之一，吸引着来自世界各地的商人和旅游者，因此被誉为了万国建筑群。我身后这个建筑呢，就是和平饭店。你们有没有在电影里面看过这样一个片段？只要你能走进和平饭店，不管你在外面惹了多大的麻烦，黑白两道，没人敢动你。以前有一首歌是戚薇唱的，叫《外滩十八号》。那个时候，我对于上海外滩的影响就停留在这个地方。我发现这个外滩这一块的建筑群啊，大部分都是以前的银行啊，包括这个外滩十八号，它以前是英国渣打银行驻中国的总部，原名叫麦加利银行，建于一九二三年，现在呢变成一个顶级消费的一个综合体大楼了。外滩这一片的建筑呢，见证了上海沦为异族之首的那段岁月和年代，经过了百年沧桑之后，依然屹立在黄浦江畔，我觉得它赋予了很多意义。它见证了上海这段岁月所经历发生的一些事情。如果说你们来上海，我强烈推荐大家来外滩去走一走，而且夜晚的外滩可能会更美，因为有灯光。好了，本期视频就跟大家分享到这儿，我们呢接着去另外一个地方，我们下期再见。